डी फोर यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर 10 मार्च को यह साफ हो जाएगा कि पंजाब में किसकी सरकार बनेगी इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं लेकिन पंजाब में जो भी सरकार बनेगी उसके सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी अगर यूं कहा जाए कि पंजाब में हर रास्ते पर सरकार को कांटों भरे रास्ते से गुजरना होगा तो कुछ गलत नहीं वहीं पंजाब को कर्ज से डूबे इसे कैसे वो भरा जाएगा इंडस्ट्री को बचाना भी एक बड़ी चुनौती नई सरकार के समक्ष होगी पंजाब में हर वर्ष पानी नीचे जा रहा है युवा विदेशों का रुख कर रहे हैं बेरोजगारी ड्रग्स कानून व्यवस्था से निपटना भी नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी पंजाब के 40 प्रतिशत छोटे किसान या तो समाप्त हो चुके हैं या अपने ही बिक चुके खेतों में वह मजदूरी करने को मजबूर हैं पंजाब में बारह हजार से अधिक गांवों में प्रति वर्ष दस से पंद्रह परिवार उजड़ रहे हैं गांवों में साढ़े पंद्रह लाख के करीब समरसीबल पंप चल रहे हैं धान की खेती ने पंजाब का पानी खत्म कर दिया है पंजाब जो बीस फीट पर पानी आसानी से मिल जाता था कभी आज कई स्थानों पर यह पानी 400 से 500 फीट तक नीचे जा चुका है सबरसिपल पंपों के लिए जहां कुछ बरस पहले पांच हॉर्स पावर की मोटर लगती थी वहीं आज 15 से 20 हॉर्स पावर की मोटर लगाई जा रही है ऐसी आशंका है कि दो तक पंजाब में पानी का जबरदस्त संकट पैदा हो जाएगा इसके अलावा पंजाब के तीन हजार करोड़ रुपए हर साल विदेशों में ट्रांसफर हो रहे हैं हर साल पंजाब से अकेले डेढ़ लाख कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न संस्थाओं में यहां से युवा जा रहे हैं एक छात्र पर औसतन 20 से 25 लाख रुपए तक का वार्षिक खर्च आता है औसतन पंजाब के अभिभावक करीब तीस हजार करोड़ विदेशी खातों में रुपए हर साल फीस के तौर पर जमा करवाते हैं जो पंजाब सरकार के बजट का करीब करीब 20 प्रतिशत बनता है पंजाब का पैसा बाहरी देशों में निवेश होने लगा है पंजाब में इंडस्ट्री का गहरा संकट है पहाड़ी राज्यों को पैकेज देने के बाद पंजाब में 2007 से लेकर 2015 तक बीस हजार से अधिक इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी है औसतन हर रोज छह छोटी इकाइयां पंजाब में बंद हो रही हैं पंजाब में बिजली संकट भी गहरा आ रहा है जिस कारण इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है पंजाब में बिजली की आपूर्ति के लिए किसानों को प्राथमिकता दी जाती है हर पंजाबी पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा है 2022 में पंजाब की आबादी तीन लाख करोड़ होने का अनुमान है और राज्य पर तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा बताया जा रहा है यह दर्शाता है कि प्रत्येक पंजाबी के ऊपर एक लाख रुपए का कर्जा है 2003 तक देश में कृषि प्रधान राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी पंजाब में जीडीपी साढ़े पांच लाख करोड़ रुपए है स्पष्ट है कि कर्जा जीडीपी का पचवंजा प्रतिशत है और पंजाब को इस संकट से निकलना होगा राजस्व के नए साधन तैयार करने होंगे ऐसी धारणा है कि जो रिसोर्सेज हैं पंजाब के उन पर माफिया राज का कब्जा है या फिर नेताओं का कब्जा है पंजाब की एक सबसे बड़ी समस्या है वह बेरोजगारी पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पाकिस्तान से काफी जो ड्रग्स और हथियार आते हैं वह भी एक बड़ी चुनौती है इंडस्ट्री हिमाचल जम्मू कश्मीर के अलावा मेरठ और अन्य प्रदेशों में शिफ्ट हो रही है नतीजन पंजाब में जबरदस्त बेरोजगारी का संकट गहराने लगा है पंजाब में बेरोजगारी की दर सात पॉइंट आठ फीसदी पहुंच गई है जबकि यह दर राष्ट्रीय स्तर पर छह पॉइंट है पंजाब में नशा सबसे बड़ा मुद्दा है एक साल में एक किलो हेरोइन पाकिस्तान से भारत धकेली जा चुकी है पंजाब का हर छठा व्यक्ति नशे का आदि है आंकड़ों के मुताबिक 40 लाख से अधिक लोग पंजाब में नशे के आदि हैं 22 लाख लोगों को शराब और 2 लाख सत्तर हजार लोगों को अफीम चूरा चूरा पोस्ट हेरोइन की लत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जलंधर में भाषण के दौरान कहा था कि नया पंजाब बनेगा तो नशा मुक्त होगा पाकिस्तान से सटे पंजाब के इलाकों में पिछले काफी समय से ड्रोन के माध्यम से हथियारों की सप्लाई होने से सुरक्षा की चुनौती भी पैदा हो चुकी है 2019 से ही पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से खतरनाक हथियारों और विस्फोटकों की सप्लाई कर रहा है पंजाब की पांच किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ सटी है एक किलोमीटर की सीमा तो ड्रोन घुसपैठ के साथ 
लिहाज से अति संवेदनशील है एग्जिट पोल की माने तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है अगर ऐसे में रिजल्ट के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो देश में दिल्ली के बाद पंजाब सबसे बड़ा दूसरा राज्य होगा जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी वह इसे अपने ढंग से चलाएंगे इसी बीच आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्डा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल करोड़ों लोगों की उम्मीद है उन्होंने ये कहा कि पंजाब के चुनावों से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है किसी राज्य में अपनी पहली सरकार बनाने में भाजपा को दस साल लगे थे आम आदमी पार्टी की स्थापना के दस साल भी नहीं हुए और हम दो राज्यों में सरकार बना रहे हैं इसी के साथ उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस की जगह ले लेगी यानी कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा पंजाब की एक विधानसभा सीटों के लिए वीरवार को सुबह आठ बजे से गिनती शुरू हो जाएगी कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने विजी जुलूस पर पाबंदी लगा दी है पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने कहा कि जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए उम्मीदवार सिर्फ दो समर्थकों के साथ ही आ सकेंगे आयोग के आदेश को लागू करवाने के लिए सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों पुलिस कमिश्नरों और दूसरे अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं इसके अलावा मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 45 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और सभी जगह थ्री लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है माननीय इलेक्शन कमीशन की एक गाइडलाइंस है कोविड गाइडलाइंस जारी की गई है तो विच स्पेसिफिकली दसिए गए हैं नो विक्ट्री प्रोशन और इसमें यह बताया गया आफ्टर काउंटिंग शल बी अलाउड एंड नॉट मोर देन टू परसेंट शल बी अलाउड टू ए कंपनी दी विनिंग कैंडिडेट और हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव टू रिसीव दी सर्टिफिकेट ऑफ द इलेक्शन क्योंकि ये सभी कोविड गाइडलाइंस है और साथ ही साथ लॉर्ड डाटर भी इंपॉर्टेंट होता है सभी अपना अपना सेलिब्रेशन करना होता है लेकिन जेडे भी सेलिब्रेशन है विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मानी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विधानसभा चुनावों की मतगणना से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने बड़ा दावा किया सिसवा फार्म हाउस में बीती रात कई बड़े नेता आए उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को झटके लिए के लिए तैयार रहने को कहा है असल में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार रात को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया उनका जन्मदिन ग्यारह मार्च को होता है लेकिन इस बार उन्होंने पहले ही पार्टी देने के बहाने करीबी नेताओं से मुलाकात कर आगे की रणनीति तैयार कर ली इस पार्टी की वीडियो में किसी नेता को तो नहीं दिखाया लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसमें गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने एग्जिट पोल के नतीजों को पूरी तरह नकार दिया और कहा आम आदमी पार्टी जनता का पैसा एग्जिट पोल पर खर्च कर रही है उन्होंने यह भी कहा कि अकाली दल पंजाब की आवाज है हम अगर सरकार में आते हैं तो पंजाब की तरक्की ही होगी उन्होंने इस दौरान मतगणना से पहले किसी भी गठजोड़ पर बोलने से मना कर दिया उनका कहना था कि अकाली दल व बसपा 
पंजाब में अपने दम पर सरकार बनाएंगे उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में अब कांग्रेस का सफाया हो रहा है कांग्रेस को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी परमात्मा मेर कर श्रोमणी अकाली दल पंथ पंजाब दी जथेबंदी है पंजाबियों दी आवाज है परमात्मा सेवा करने का मौका दें ते जिमें पहले सरकार दौरान पंजाब तरक्की हुई परमात्मा आशीर्वाद देन असि वो हो तो वद पंजाब नु अगे लेके जाइए ते हुन तू सवाल जो पूछने पूछ लो एग्जिट पोल दे उते जेड़ा है काले है उते किन दो जेड़े एग्जिट पोल है मन लगता है किसे भी पंजाबी नु पूछ लो किसे नु यकीन नहीं है पिछली बार भी आम आदमी नु 100 दंदे से 20 आईया सो ऐस करके आ जेड़े एग्जिट पोल है तुसी हुनी ममता बनर्जी दा इलेक्शन होया सी मन लगता है उनू सौ भी सीटा नहीं दें आई दो सौ दिते कौंग अपने बीजेपी मजोरिटी देंगे सी उन्होंने सठ है सो वह जो सिस्टम एग्जिट पोल का मैं लगता बैन होना चाहिए एक तो एग्जिट पोल बैन होने चाहिए एक इन्हों के जोड़े पहले पोल होंगे है ओपीनियन पोल क्योंकि इलेक्शन कमीशन हर चीज़ मोनीटर कर रहा है कि किसी वोटर ने इन्फ्लूएंस ना किया जाए पर हूँ सरकार अपना फाइनैशियल पावर लैके सरकारी पैसे को वरत के मीडिया राही ओपीनियन पोल करा के पेड ओपीनियन पोल करा के इन्फ्लूएंस करना चाहती है जोड़ा इस इलेक्शन देखा बहुत व्डे पद्धर से बहु अपने आम आदमी पार्टी ने किया क्रेडिबिलिटी हौली हौली तुम देखो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है हूँ भी लोग कोई क्रेडिबल सोचते नहीं है हूँ इन्ना सीरीयसली लेंदे नहीं है रीजनली पहले जो कई साल पहले जो हुए थे उदों के कि क्रेडिबिलिटी सोच रहे थे उदो बाद खत्म हो गई एक और चीज़ है कि हूँ आखिरी दिन है इलेक्शन का आखिरी दिन का काउंटिंग का अगर कि कोई चांस अदा तो बनते हैं कि टाइम किया जाए नहीं हले 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 दसा श्रोमणी अकाली दल बी एस पी अपने दम से सरकार बनाऊगी साड़ी जो फीडबैक है बहुत वही बहुमत न मेनू तो सोलह सतारा प्लस लग दी कांग्रेस कांग्रेस सफाया मैं लगता कांग्रेस कांग्रेस की कांग्रेस की मैं लगता भी सीटा तो घट आंग्रेस दौड़ पैन की लड़ ही नहीं पैनी इसी दौरान हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को सिख और पंजाब विरोधी कहा उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से आने वाली हुकूमतों ने हमेशा पंजाब का नुकसान किया है गुरुओं ने सिख पंथ की रक्षा के लिए जान कुर्बान कर दी तब भी दिल्ली वाले ही पंजाब आए थे उन्होंने यह भी कहा दिल्ली की एक और हुकूमत पंजाबियों के हाथों में रक्षा के लिए थामी तलवारें छीन हाथ में झाड़ू पकड़ाना चाहती है कल दस्तारें उतारकर टोपियां डलवाएंगी हमेशा ही दिल्ली तो आई हुकूमत ने पंजाब का नुकसान किया है पंथ का नुकसान किया है अज भी जी पार्टियां पंजाब का पानी खोन वास्ते या कह सकती हैं कि जिस हुकूमत ने एक समय से गुरु तेग बहादुर साहब के उत्ते इन्ना व्डा वार वारिया शहादत का जाम गुरु साहब ने पीता वो भी हुकूमत दिल्ली दी सी ते गुरु साहब दसम पिता ने सरवंश वार्ता इस खालसा पंथी चढ़ती कला वास्ते जो दिल्ली की एक होर हुकूमत अज पंजाब से आके सा अपनी रखा कर वाली तलवारा खो के झाड़ू फड़ा चाहिए ने ते कल दस्तारा ला के टोपियां पवान गां मैनू पूरी उम्मीद है कि ना ही आ साडे गुरु नवान होगा तो ना ही साढ़े लोगों प्रवान होगा तो मालिक के चरणों से आही अरदास कि सा झोली चे इस गुरुआ पीर की चरण तो चरण छो धरती की सेवा बख्शन ताकि वह सेवा करके मालिक की खुशियां लोगों के दुख तकलीफा दूर करने वास्ते आज सा पार्टी कर सकते नहीं जी ये केजरीवाल जो है ये पंजाब के सिख विरोधी ने अदालत से हलफनामे के नाल साडे खिलाफ लड़ रहे हैं कि साडा पंजाब का पानी दिल्ली में दिता जाए साडे थर्मल प्लांट बंद किए जाए साडे किसान के उत्ते करोड़ों के जुर्माने लाए जाए तो प्रोफेसर दविंदरपाल भुलर जी की फाइल लगातार उन्होंने रिहाई में रोक के 
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਤਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਤੀ ਕਿਥੋਂ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਮ ਪੋਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ 2017 ਚ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੇਸ਼ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਟੂਰਿਸਟੋਂ ਕੋ ਅਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਏ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਗਾੜੀਆਂ ਕੇ ਚਾਲਕੋਂ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਸਮਝਾਕਰ ਛੋੜ ਦਿਆ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ एग्जिट पोल के नतीजे भले ही कुछ भी आए हों लेकिन कांग्रेस अपने इंटरनल सर्वे के आधार पर पंजाब उत्तराखंड और गोवा में सरकार बनाने के लिए एक्टिव हो गई है सर्वे में दावा किया गया है कि इन तीनों राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है इसके साथ ही पार्टी ने अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अपने विधायकों को किसी भी तरह से दूसरे पाले में जाने से रोकने के लिए तमाम कोशिशें शुरू कर दी हैं इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तराखंड अजय माकन को पंजाब और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को गोवा में विधायकों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया है प्लानिंग तो यह है कि जरूरत पड़े तो विधायकों को एयरलिफ्ट करके हॉर्स ट्रेनिंग से बचाया जाए अगर एग्जिट पोल की बात सच मानी जाए तो पंजाब में पंजाब मॉडल लागू करने की बात करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्वी से अपनी सीट हारते हुए दिखाई दे रहे हैं टाइम नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर की पूर्वी सीट से हार रहे हैं और उनके सामने बिक्रम सिंह मजीठिया भी जीत नहीं रहे हैं इस सीट पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार जीवन ज्योत कौर जीतती दिखाई दे रही है अब कल साफ होगा कि पंजाब में किसकी सरकार बनेगी आज के लिए बस इतना ही कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार